Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma, minha vida agitada, Tua presença me acolhe, não vou embora, é Tu essa hora. Estou renascendo Eu te convido a acompanhar e rezar conosco Agora em nossa adoração ao Santíssimo Sacramento A quem devemos adorar Porque é nele, por ele e com ele Que deve estar a nossa vida e o nosso ministério Acompanhemos Se ver em mim o Senhor Pode socar em mim, Senhor, pode curar a minha dor, pode viver em mim, Senhor, teu corpo santo a me tocar, com o teu poder a me curar, toda a minha vida trans. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Deus. Que o vosso sacramento produza em nós o que significa, a fim de que um dia entremos na plena posse do mistério que agora estamos celebrando. Alimentados fomos, agraciados por vossa sacrosanta presença estamos. Adoramos o Senhor. No altar e dentro de cada um de nós. Toca no Senhor com a tua graça, com o teu amor.
Jesus. Como é bom estar em Tua presença. Eu hoje, Senhor, convidei os amigos, convidei meu povo, o Teu povo a mim confiado, para rezar comigo. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que realizaste em minha vida, por estes dez anos que me concedeste de sacerdócio. Cada dia mais, Senhor, eu sinto aquela vontade que sentia Santa Faustina de amar-te, adorar-te, servir-te, de um modo a despertar nos outros aquela vontade sincera de se manter em tua presença. E é isso que eu faço hoje. Te adorar com o teu povo. Te amar com o teu povo. Vai salvando-me, Senhor. Vai salvando-nos. Vai tocando-nos. Vai restaurando-nos, Senhor. Porque queremos te amar pelos que não te amam. Santa Teresinha do Menino Jesus. Que se fez brinquedo em tuas mãos. Queria agradar-te, Senhor. A cada dia da própria vida. Desejando que as próprias virtudes se tornassem como que rosas a serem oferecidas a Ti. Dá-me força, Senhor, para que em cada dia da minha vida, dá-nos força, Senhor, para que em cada dia das nossas vidas possamos sentir aquele desejo sincero de santidade e de agradar-Te, para que nossas vidas, orientadas pelas Tuas palavras, orientadas para o Pai, como tanto desejastes, Senhor, nossas vidas, possam se revelar a cada dia em nossas convivências, entre nós e com as pessoas, e em meio à sociedade como vidas carregadas de virtudes, virtudes brotadas do teu coração, para assim, Senhor, com essas virtudes, te oferecermos rosas com nossas vidas, com nossas condutas. Que a nossa vida, Senhor, seja o Teu jardim. Que Tu possas passear em nossa existência. E que a Tua presença em nossas vidas, Senhor, possa fazer-nos melhores a cada dia. Para a nossa casa, para os nossos convivas. Para as pessoas que encontramos pelo caminho sofrendo e necessitadas de um acalento, de um carinho, de um cuidado, de um socorro. Senhor, que o nosso convívio com o Senhor, a cada missa, a cada adoração, a cada momento de espiritualidade, nos misture em nossa personalidade com a personalidade do Senhor e possamos nos revelar para a vida como homens e mulheres orientados para o céu a ponto de despertar nos outros aquele desejo sincero do céu toma Senhor a cada um de nós o Senhor sabe o que tem que ser curado. O Senhor sabe que a área da nossa existência precisa ser tocada. O Senhor sabe da minha vida, da minha história, do meu sacerdócio, dos meus limites, das minhas misérias. O Senhor sabe tudo. E o Senhor sabe o que precisa ser melhorado para que o Senhor seja glorificado na minha vida, na vida de cada um de nós que aqui estamos. Por isso toca no Senhor. Transforma no Senhor. Restaura-nos, Senhor. Refaz-nos em nossas forças, Senhor. Porque sem Ti nada somos, Senhor. Sem Ti nada podemos. Assim como a vida de todas nós, 
de todos nós estão lançadas diante do teu altar nesta hora eucarística em que te adoramos Senhor pedimos-te sustenta-nos e faz-nos homens e mulheres eucarísticos propagadores da tua graça e do teu amor a vosso serviço no sacerdócio eu renovo Senhor o meu sacerdócio o meu compromisso pedindo perdão por minhas misérias pedindo perdão pelas tantas vezes em que a natureza se impôs à vossa graça e nas minhas teimosias eu não conduzi as coisas conforme o teu coração e prostrado Senhor prostrado eu te adoro e prostrado Senhor eu te adoro com os meus com o meu povo teu povo com os meus amigos teus amigos nada é meu Senhor tudo é teu e porque é teu alcanço a graça de poder experimentar de tão graciosas de tão bondosas convivências e experiências prostrado diante do altar Senhor 
eu renovo o meu sacerdócio. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é Erguida, mesmo diante das lutas da vida É a graça do Senhor que nos sustenta Quando as coisas estão difíceis na nossa casa, na nossa vida, na nossa família É a graça de Deus que sustenta um sacerdote Quando ele também passa pelas noites escuras da vida Não tema, confie no Senhor Espere no Senhor E receba nesta noite A bênção e a graça de Deus Que se derrama sobre a tua vida Sobre as nossas vidas Porque o Senhor Nos toca Nos visita Nos abençoa E nos sustenta Quero viver Tua Palavra, quero ser cheio do teu Espírito. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória. Tenho o nome é Jesus Toca os meus, Senhor Toca os teus Abençoa o teu povo Cura, liberta Restaura a tua igreja Reunida para te adorar Pois minha força e vitória É Jesus
o Senhor ia passar Renasceu dentro de mim Eu quero convidar você que está aqui Em nossa igreja Nossa paróquia Mãe Rainha Todo aquele que adentra nesta igreja Está debaixo dos man do manto da mãe E a mãe Apresenta a todo o que aqui entra O seu filho Jesus O altar nesta igreja é os braços de Nossa Senhora e que você possa abrir o seu coração para receber esta bênção nesta noite. Eu hoje rendo graças a Deus pelos meus dez anos de sacerdócio. Coloco a tua vida e a minha diante do Senhor nesta hora de adoração. Coloco as vidas dos sacerdotes, Padre João Carlos, Padre Edivan. Padre Geraldo, Padre Edilson Bonfim, Padre Heraldo e a minha vida mesma. E eu quero, nesta noite, te convidar a abrir o teu coração para receber a bênção do Senhor. Você que nos acompanha também pelo canal de televisão, o Vim TV pela internet, mesmo que você esteja vendo posteriormente a este acontecimento, que a bênção do Senhor sacramentado seja o toque de Deus para a tua vida, para a tua existência. Com a luz da fé 
e acendei neles o fogo do vosso amor, para que em espírito e em verdade adoremos a Jesus Cristo neste admirável sacramento, pela força do Espírito Santo. Amém. Inclinai-vos para receber a benção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor agora e para sempre. Amém. É isto, você acabou de acompanhar então, lá na nossa paróquia Mãe Rainha, a adoração que fizemos ao Senhor Jesus sacramentado, na companhia de muitos amigos aos quais eu agradeço de coração pela presença, por rezar comigo neste momento de gratidão a Deus pelos dez anos de sacerdócio. Saiba que nas minhas orações, nas minhas adorações, nas minhas missas, eu sempre rezo por todas as pessoas com as quais me relaciono, e são muitas, até você, que agora nos acompanha aqui no programa Momentos de Fé. Mesmo aqueles que eu não conheço, eu estou sempre em oração por todos vocês. Que Deus nosso Senhor lhes abençoe. Eu não vou dar a bênção hoje, porque você acaba de receber a bênção do Santíssimo Sacramento, que é maior que eu, eu sou o servo. Adoremos o Senhor, adoremos o Senhor. Até o nosso próximo Momentos de Fé se Deus quiser.